大家好，我今天要介绍一本书，这本书的书名叫《远古文明四十九代》。呃，书文大意是：有四十九个谜题要要让我们人类去解。令我印象最深刻的有五个谜题，哎呀，有五个谜团。第一个是那个最有名的诺亚方舟。因为，因因为，等我想想，因为，因为上帝要打，因为世界上根本不会有大洪水，而且进来如果有的话，生命哪有那么多木头？但掉下来为什么不会地震？然后第二个是，然后第二个是南，第二个是南极。冰化，我觉得这个为什么会冰化的原因，就是可能就是以前的冰河时期，全部诶诶，冰河时期结束后，全全全部的冰都融化，就只剩南极和北极没有融化而已。可是，可是这个冰的深度有一千，有一千公尺。已经一公里了，所以我所以我觉得应该不会那么简单。第三个是，第三个是奥奥地利的冰人奥兹，虽然我对他没没有很了解，可是听到冰人，我就感觉世界上根本就没有冰人。如果竟然有的话，那不是应该是个怪物吗？而且听到“冰人奥兹”这个名字，感觉又又很神秘。第四个是英国巨石群，我光看那一颗石，那一颗石，我光看一颗石头就有几吨重了。光光几个人是搬不起来的，竟然搬，如果搬得起来的话，他们都要做那个干什么？第五个就是庞贝城，嗯，因为庞贝城是个被火山而淹没的一个城，哎、欸，一个一个城市。而现在又找得到，哎、欸，又找到他了。嗯，是真是假我不知道。然后这个心，然后心心得感想是，这本书有四十九个谜团要让我们大家。解开，但是有些还是解不开，就只能等以后看可不可以解开了。嗯、在历史上我对，但是在历史上我对三国比较兴趣，对三国比较有兴趣，但是，但是远古也算是一种历史，所以这个叫做波提马赫。谢谢大家。